প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএটিভি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো এমন একটি বিষয় নিয়ে ঠিক যে বিষয়টি নিয়ে আমরা সকলেই এখন উদ্বিগ্ন সে বিষয়টি হচ্ছে চিকনগুনিয়া জ্বর যে বিষয়টি ইতিমধ্যে ঢাকা শহরে মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে এবং এ বিষয়টি নিয়েই কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর মহিউদ্দিন আহমেদ সহকারী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আসসালাম ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ জি যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চিকনগুনিয়া জ্বর প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইবো চিকনগুনিয়া জ্বর এটি কোন ধরনের জ্বর চিকনগুনিয়া ভাইরাস ঘটিত জ্বর এটা আমি যদি উৎপত্তিটা বলি চিকনগুনিয়া বিদেশি ভাষা এর সহজ বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় যে যে জ্বরে শরীর বেঁকে যায় অনেকে মজা করে মনে হয় আমাদের দেশে এখন প্রচলিত আছে ল্যাংরা জ্বর এরকম একটা শব্দ তো আক্ষরিক অর্থেই এই জ্বরে কিছু অনেকের আসলে এত পরিমাণ জয়েন্টে ব্যথা হয় যে তারা হাঁটতে পারে না ঠিক মতো এবং কারো কারো দীর্ঘস্থায়ী মেরুদণ্ডে বাতের মতো প্রদাহ হয় এবং কিছুটা মেরুদণ্ড বেঁকে যায় সেই থেকেই এই শব্দটির উৎপত্তি চিকনগুলি জি এবার যদি আসতে চাই যে এই জ্বরটি বাংলাদেশে আমাদের দেশে কতদিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতায় দুই হাজার বারো সাল থেকে অল্প আকারে চিকনগুনিয়া জ্বর ঢাকা শহরে আছে তবে সম্ভবত এই বছরই দুই হাজার সতেরো এটা যেরকম মহামারী আকারে ঢাকা শহরে চিকনগুনিয়া জ্বর আমরা পাচ্ছি এরকম এর আগে অতীতে আমরা পাই নাই তবে এই জ্বর আরও অনেক আগের থেকে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক মহাদেশে ছিল এবং এখনও আসে জি জ্বরটি কিভাবে মানুষের দেহে সংক্রমিত হচ্ছে বা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে চিকনগুনিয়া জ্বর মশাবাহিত মশাটা সম্ভবত আমাদের দেশের মানুষ সবাই মোটামুটি পরিচিত এটা খুব পরিচিত এডিস মশা এডিস মশা এই মশাগুলি চেনার একটা উপায় হলো যে মশাগুলির গায়ে ডোরা কাটা সাদা সাদা দাগ থাকে মশাগুলি দিনের বেলা খুব অ্যাগ্রেসিভলি বাইট করে দিনের বেলা কামড়ায় স্পেশালি সকালের দিকে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আগে মশাগুলি খুব অ্যাগ্রেসিভলি কামড়ায় বা বাইট করে এবং এই মশার মাধ্যমেই চিকনগুনিয়া ভাইরাস বিস্তার লাভ করে বা শরীরে ঢুকে ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই একটি ফোন রয়েছে আমরা ফোন নিয়ে আবার আলোচনায় আসছি জি আসসালাম আলাইকুম দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শুভ বিকাল জি শুভ বিকাল বলুন শরীফুল ইসলাম এই প্রসাদি করা জি বলুন আচ্ছা আমি জানতে চাচ্ছি চিকনগুনিয়া জ্বরের জন্য যে মশাটা দেয় এই মশাটা আসলে দেখতে কি রকম আমি কয়েকদিন আগে জ্বরে ভুগেছি আমার এক মাস আগে জ্বর হয়েছিল জ্বরের পরে এখন দীর্ঘস্থায়ী জয়েন্টের পেইন তো পেইনের জন্য আমার কি করণীয় আমার বড় বড় যে জয়েন্ট গুলো আছে হাঁটু এবং আমার মানে কোনোই তারপরে আমার যে পায়ের গোড়ালি এগুলোতে আমার মানে ভীষণ পেইন আর বিশেষ করে পায়ের যে মাংস গুলো আছে মানে হাঁটুর পিছনে এগুলোতে এত ব্যথা আমি ঠিকভাবে মুভমেন্টই করতে পারি না তো আমার কথা হলো যে চিকনগুনি একবার হলে এটা কি আবার হতে পারে কি না কারণ আমার মনে হচ্ছে এক মাস আগে আমার জ্বর হয়েছিল আবার গত দুই দিন ধরে আমি জ্বরে আক্রান্ত তো এটা কি আসলে চিকনগুনি আর সেকেন্ড টাইম কি আমার হলো কি না এটা আমি কনফার্ম হবো কিভাবে ডেঙ্গু ডেঙ্গু আর চিকনগুনি আর ডেঙ্গু যেমন একজন মানুষের শরীরে নাকি বারবার হতে পারে তো চিকনগুনি আর ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো কথা আছে যে চিকনগুনি আর কি বারবার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না আর চিকনগুনি আর যে মশার দ্বারা বাহিত হয় সে মশাটা দেখতে কি রকম এটা আমার একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন আছে চিকনগুনি আর কারণে পরবর্তীতে কি ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে জয়েন্ট পেন ছাড়া ধন্যবাদ আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্যে না ধন্যবাদ দর্শক সাথেই থাকুন আমরা উত্তরটি নিচ্ছি দর্শক বেশ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করছে এর ভিতর যদি একটি একটি করে আসি যে একটি হচ্ছে যে চিকনগুনিয়া কি বারবার হতে পারে কি না এই বিষয়ে আপনার মতামত হচ্ছে চিকনগুনিয়া ভাইরাসটা এক ধরনেরই ভাইরাস এটা ডেঙ্গু যেমন চার প্রকারের একই ভাইরাস বা চারটা প্রকার আছে 
সুতরাং একটা দিয়ে ডেঙ্গু হওয়ার পরে অন্য আরেকটা প্রকার দিয়ে আবার ডেঙ্গু হতে পারে বাট চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের একটাই টাইপ আমরা যেটা বলি এবং এটা দিয়ে একবার জ্বর হলে ওইটার এগেনস্টে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার চিকুনগুনিয়া জ্বর হওয়ার কথা নয় যতদূর পর্যন্ত আমরা জানি আর কি তবে চিকুনগুনিয়ার যে স্পেশালি যে জয়েন্টে ব্যথা বা যে বাতটা হয় এটা আবার হতে পারে এটা ভালো হয়ে গিয়ে আবারও হতে পারে জি এবং দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে মশাটির কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিনা এবং ঠিক এই বিষয়ে আপনি কথা বলছিলেন আর দর্শক উদ্দেশ্যে আরেকবার সংক্ষেপে বলে দিতে জি মশা চিকুনগুনিয়া মশা আমরা বলছি এডিস মশা মশাটা চেনার একটা উপায় হলো যে এই মশাগুলি এইগুলি খুব কমন সাধারণ মশা কিন্তু আমরা সব জায়গায় আছে এবং এই সাদা সাদা ডোরাকা ডোরাকাটা ডাক থাকে জি মশাটি চেনার উপায় হলো যে মশাগুলি ডোরাকাটা এবং একটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে এই মশাগুলো সাধারণত সকালের দিকে এবং সূর্যাস্তের পূর্ব সময়টায় এই সময়টাতে বেশি আক্রমণ করে থাকে বা কামড়িয়ে থাকে আমাদের সাধারণভাবে আমাদের যে টেন্ডেন্সিটা আমরা নেট ইউজ করে থাকি রাতে বেলা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ প্রিকশনের ব্যবস্থা রয়েছে যে দিনে বেলা যদি কেউ বিশ্রাম নিতে যান বা ঘুমাতে যান সেই ক্ষেত্রে মশারি বা নেট সেই সময় ব্যবহার করা যেতে পারে এবং আমরা রোগীদেরকেও সবসময় এটা বলে দেই যে শুধু রাতে না কারণ মশাটা দিনের বেলায় বেশি কামড়ায় আর স্পেশালি সূর্যাস্তের আগে সবচেয়ে বেশি এবং খুব অ্যাগ্রেসিভলি কামড়ায় এই জন্য দিনের বেলাও যদি সে ঘুমায় মশারি টানায় ঘুমাতে হবে অথবা যদি বসে থেকে দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে বা অন্য যে কোনো কাজ করে তাহলে সতর্কতা রাখতে হবে যাতে আরেকটি বিষয় দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে তিনি এখন জয়েন্ট পেনে ভুগছেন সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি হতে পারে চিকুনগুনিয়া জ্বরের প্রথম দিকে জয়েন্ট পেনের জন্য খুব বেশি ব্যথার ওষুধ আসলে দেওয়া যায় না প্যারাসিটামল ছাড়া প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ আমরা দেই কারণ ডেঙ্গু তো খুব কাছাকাছি লক্ষণ এই জন্য ডেঙ্গু আমরা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যে এটা চিকুনগুনিয়া নাকি ডেঙ্গু এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশি ব্যথার ওষুধ বা অন্য ওষুধ প্রথম জ্বরের তিন চার দিন মনে হয় অ্যাভয়েড করা ভালো হয় আর ওনার যেহেতু জ্বর অনেক আগে হয়ে গেছে এখন ব্যথা আছে এইটার জন্য উনি সাধারণ যে ব্যথার ওষুধগুলি বাজারে পাওয়া যায় এই ব্যথার ওষুধগুলি আমার ছেলে বয়স এগারো অনেকদিন আগে জ্বর হয়েছিল সাত দিন ছিল এখন হ্যাঁ হ্যাঁ সাত দিন আগে এখন ব্যথা আমার ছেলে ক্লাস ফাইভ এর পরে অনেক ব্যথা জ্বরের সাথে জয়েন্টে ব্যথা এটা আমি একটু আগেই বলতেছিলাম যে চিকুনগুনিয়া ছাড়াও ডেঙ্গু জ্বর এবং আরও কিছু ভাইরাস জ্বরেও কাছাকাছি লক্ষণ থাকতে পারে তবে যদি জয়েন্টে চাপ দিলে ব্যথা লাগে এরকম ব্যথা হয় বা জয়েন্ট ফুলে যায় সাধারণত এত বেশি বাত বা প্রদাহ চিকুনগুনিয়াতেই হয় ডেঙ্গুতে এটা খুব বেশি পাওয়া যায় না তো আমি আগের দর্শকের জন্যও বলতেছিলাম আপনার জন্য বলতেছি যে যদি জ্বর চলে যায় তাহলে এই ব্যথার জন্য খুব ভালো ওষুধ আছে সাধারণ ব্যথার ওষুধ ছাড়াও প্রদাহ কমানোর আরও কিছু মেডিসিন আমরা ব্যবহার করতে পারি যেগুলি চার দিন পাঁচ দিন সাত দিন কন্টিনিউ করলে ব্যথা অনেক ব্যথা অনেক উন্নতি হতে পারে জি জি ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে বিরতির প্রশ্নের আগে আমরা ঠিক যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম কথা হচ্ছিল যে চিকনগুনিয়া ভাইরাসটি মানব দেহে বা মানুষের শরীরে কিভাবে যাচ্ছে এবার আসতে চাইছি যে বিষয়টিতে তা হচ্ছে উপসর্গ এই জ্বরের উপসর্গগুলো কি কি চিকনগুনিয়া জ্বরের সবচেয়ে বেশি আমরা যে উপসর্গটা লক্ষ্য করি এটা হলো জ্বর এবং জ্বরের মাত্রা অন্যান্য বিভিন্ন জ্বরের চেয়ে এখানে অনেক বেশি রোগীদের ভাষায় যদি বলি যে রোগীরা নিজেরাই এসে বলে যে আমার জ্বর একশো চার একশো 
এরকম থাকে এবং যত ওষুধই খাচ্ছি না কেন জ্বর কমতেছে না 101 2 এরকম তো এটা তো অনেক বেশি জ্বর হয় এবং রোগীরা অনেক সাফার করে দ্যাটস ট্রু জি এই জ্বরের সাথে এবং অন্যান্য কি কি ধরনের উপসর্গ সাথে থাকতে পারে দ্বিতীয় জ্বরের পরে দ্বিতীয় আমি বলবো যে জয়েন্টে ব্যথা তবে গায়ে হাত পায় অনেকে বলে যে গায়ে হাত পায় বা মাংসে ব্যথা লাগে কিন্তু চিকুনগুনিয়াতে জয়েন্টের ব্যথাটা বেশি চিকুনগুনিয়ার জন্য নির্ণায়ক কারণ মাংসে ব্যথা গায়ে হাত পায়ে ব্যথা অন্যান্য অনেক কারণেও হতে পারে কিন্তু জয়েন্ট ফলে কিনা জয়েন্টে ব্যথা হয় কিনা এটা চিকুনগুনিয়ার পক্ষে বেশি যাবে আর আর এছাড়াও গায়ে র্যাশ ওঠে গায়ে র্যাশ ওঠে লাল লাল র্যাশ ওঠে ফুলে যায় খুব চুলকায় এটা আমাদের রোগীদের আরেকটি খুব সাধারণ কমপ্লেন চিকুনগুনিয়া জ্বরের पिछने फुले जाए कारो कारो अने अनेक बड़ा রোগীরা বেশি আসছে আপনি বলছিলেন চিকনগুনিয়ার উপসর্গগুলোর কথা ঠিক একই ভাবে আরেকটি প্রশ্ন এসে যায় যে ডেঙ্গু তো গত বছর এই সময়টাতে বা এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে শোনা যাচ্ছে ডেঙ্গু হচ্ছে তা আপনারা এই দুটো জ্বরের ভিতর পার্থক্য কিভাবে করে থাকেন প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে এখন যেমন আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতেছি যে না এই সিজনে আমরা চিকনগুনিয়াই বেশি পাচ্ছি ডেঙ্গু কম দ্বিতীয় হলো যে আমি আরেকটা যেটা একটু আগেও বললাম যে জয়েন্ট ফলে কি না এবং জয়েন্টে চাপ দিলে ব্যথা লাগে কি না এটা চিকুনগুনিয়াতে বেশি হয় ডেঙ্গুতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম আর রক্ত পরীক্ষার করে দুইটাকে আলাদা সাথে আরেকটি আরেকটি বিষয় বলছিলেন যে জ্বরের মাত্রাটিও যে চিকুনগুনিয়াতে অনেক বেশ বেশি থাকে অনেক বেশি ডেঙ্গু যে চিকুনগুনিয়াতে জ্বরের মাত্রা অনেক বেশি থাকে একশো চার পাঁচ এবং ব্যথা রোগীদের ভাষায় যদি ব্যথার কথাটা বলি যে কেউ কোনো কোনো রোগী এসে আমাদেরকে এরকম বলছে যে রিমান্ডে নিলে রিমান্ডে নিলে যেরকম ব্যথা হয় তীব্র এই জ্বরে এরকম তীব্র ব্যথা জি এবার আসতে চাইছি যে আপনি বলছিলেন পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা জি সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা আপনারা করে থাকেন আমরা পরামর্শ দিব যে জ্বরের প্রথম তিন দিন खूब बसि परीक्षा निरीक्षार मध्य ना जा कारण प्रथम तीन दिन डेंगू अथवा चिकनगुनिया को रक्त परीक्षाते भलो निर्णय करा जाए ना तीन दिन पर साधारण रक्त कणिका देखी और प्रथम सात दिन मध्य चिकनगुनिया टेस्ट आटा देशे सब जगह सहजलभ्य ना महाखाल स्वास्थ्य अधिदप्तर जेखा जरा ये রোগ নিয়ে কাজ করেন ওইখানে এই টেস্টটা হয় প্রথম সাত দিনের মধ্যে বাট প্রথম সাত দিনের মধ্যে ডেঙ্গু জন্য টেস্ট করাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ ডেঙ্গু জ্বরের ব্যবস্থাপত্র আর চিকনগুনিয়া জনের ব্যবস্থাপত্র পার্থক্য আছে এবং অবশ্যই ডেঙ্গু জ্বর কি না এটা আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে অথবা টেস্ট করে বাদ দিতে হবে জি ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জানবো তার আগে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে জি দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর শেহাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি চিকনগুনিয়া জ্বর নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মহিউদ্দিন আহমেদ সহকারী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ডক্টর শেহাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে ঠিক যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল যে চিকনগুনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বা যাদেরকে আপনারা সন্দেহ করছেন পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়ে আপনি বলছিলেন যে পরীক্ষা করানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আপনি বলছিলেন যে প্রথম দিকে করালে হয়তো যে পরীক্ষাটি সেটি সকল জায়গাতে সহজলভ্য নয় এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য চাইছি জি জ্বরের প্রথম তিন দিন আমরা সাধারণত রক্ত পরীক্ষা করি না তবে তিন দিন পরে রক্তের কণিকা দেখার জন্য সিবিসি নামে যে টেস্টটা বলে রক্তের কণিকাটা আমাদের দেখতে হবে এবং 
চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গুর জন্য টেস্ট মোটামুটি সহজলভ্য ডেঙ্গুর টেস্টটা করে ফেলতে হবে এবং আমরা যদি নিশ্চিত হতে পারি যে এটা ডেঙ্গু না তাহলে জ্বরের 7 দিন পরে 5 দিন বা 7 দিন পরে চিকুনগুনিয়া টেস্ট এখন অনেক জায়গায় স্পেশালি ঢাকা শহরের হসপিটালগুলিতে চিকুনগুনিয়া টেস্ট হয় আমরা 7 দিন পরে চিকুনগুনিয়া টেস্ট করতে পারি জি এই বিষয়টি নিয়ে আরো জানবো আপনার কাছ থেকে একটি ফোন নিয়ে আসছে জি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মজিবুর রহমান বলছিলাম বাড্ডা থেকে বাড্ডা সাদাপুর থেকে জি আমার মেনিসিসে রাতটা সাদার দিন ধরে ওই জ্বর তো অনেক 105 104 জ্বরটা কমছে তো আমি প্যারা পাইরিল খাওয়াইছিলাম তো জ্বরটা কমে গেছে কিন্তু এখন ব্যথা হচ্ছে প্রচন্ড যেটা হচ্ছে হাত বা পায়ে কোন জায়গা টাচ লাগে সে মানে ব্যথার জন্য এই করতে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ওষুধ খাওয়াইতে পারি জি ঠিক আছে দর্শক সাথেই থাকুন আমরা উত্তরটি নিচ্ছি জি দর্শক যে বিষয়টি বলছিলেন যে জ্বর পরবর্তী সময়ে ব্যথা থাকছে এবং তিনি নির্দিষ্টভাবে আসলে ওষুধের কথা জানতে চাচ্ছিলেন যেটি হয়তোবা আমাদের সম্প্রচার নীতির সাথে যাচ্ছে কিনা তবে যে পরামর্শটুকু রয়েছে আপনি দিতে পারেন আমরা বলি যে দুই দিন যদি জ্বর না আসে দুই দিন ফিভার ফ্রি দুই দিন যদি জ্বর না আসে তাহলে ব্যথার ওষুধ দেওয়া যাবে এবং প্রদাহ কমানোর আরও কিছু ওষুধ আছে যেগুলি চিকিৎসকের পরামর্শ সাপেক্ষে দেওয়া যাবে এবং এগুলোও খুব ভালো কাজ করে দ্রুত কাজ করে এখন ভিটামিন সি এর কথাও আসছে যে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার এবং ভিটামিন সি পাওয়া যায় পাওয়া যায় ফার্মেসিতে এটাও খাওয়া যাবে জি ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে আমরা আরেকটি ফোন নিয়ে আলোচনায় আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জ্বর ছিল তারপর জ্বর তো নেমে যায় তিন দিন মাথায় তিন দিন চার দিনের মধ্যে জ্বরটা নেমে যায় কিন্তু তারপরে যেটা হয় সেটা হলো ওর তীব্র মাথা ব্যথা ও মাথা তুলতে পারে না বইয়ের দিকে তাকাতে পারে না অল মানে অল টাইম তার মাথা ব্যথা এবং সেটা পেনটা ভীষণ বেশি আর কি বেশি মাত্রায় এক্ষেত্রে কি করতে পারি মাথা ব্যথাটা কমানোর জন্য কিংবা এটাকে চিকন গুনিয়ার কোনো এফেক্ট কি না দর্শক জি জি আপনার ছেলের বয়স কত আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাই জি আপনার ছেলের বয়স কত আমার ছেলের বয়স 14 প্লাস 14 ও ক্লাস 9 এ পড়ে জি এবং মাথা ব্যথাটি কতদিন ধরে শুরু হয়েছে মাথা ব্যথা ও কখনোই ছিল না এই জ্বরটা হওয়ার পর থেকে মাথা ব্যথাটা শুরু হয়েছে অর্থাৎ এখন সেটি কতদিন দুই সপ্তাহ মাথা ব্যথা আরো বেশি দুই সপ্তাহ আর বেশি আর হ্যাঁ দুই সপ্তাহ মোটামুটি বেশি আর কি হবে জি স্যার আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে চিকনগুনিয়া পরে আমি জি স্কয়ার থেকে ঠিক আছে দর্শক সাথে থাকুন আমরা উত্তরটি নিচ্ছি प्रथम जो कथाटा बोलते चाहिए जे चिकनगुनिया जीतु एन अनेक बसी हे चिकनगुनियार भिड़े अन्न्य अनेक रोग निर्णय करा एक कठिन हो पड़ते से जो सतर्क ना थी सब जरे क्यु चिकनगुनिया ना जदि एख चिकनगुनिया अनेक बसी एर मध्य अन्न्य जरों क्यू हे द्वित रोगटा निर्णय कराट आगे जरूरी जे যে বাচ্চাটার কথা আমরা আলোচনা করতেছি যে তার চিকনগুনিয়া কি না দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে মাথা ব্যথাটা একটা কারণ আমরা চিকনগুনিয়া জ্বরে আমরা কিছু পেশেন্ট এরকম পাইছি যে যাদেরকে বলে যে মানে এনকেফালাইটিস যে ভাইরাস দিয়ে ব্রেনের মধ্যে ভাইরাসটা প্রদাহ করতে পারে যেটাকে বলে এনকেফালাইটিস এটা খুব সিরিয়াস তো যেহেতু দুই সপ্তাহ ধরে মাথা ব্যথা হচ্ছে এবং বেশি সময় ধরে বেশি সময় ধরে এবং বাসাই আছে তো আমার মনে হয় না যে এনকেফালাইটিস এনকেফালাইটিস হলে এত সেই ক্ষেত্রে আসলে এখন যে সমস্যাটিতে ভুগছে সেই ক্ষেত্রে উনি একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে ইভালুয়েট করে নিতে হবে যে বিষয়টি মাথা ব্যথা কেন হচ্ছে যে আদৌ কি এটি চিকনগুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত নাকি না অন্য কিছু জি ধন্যবাদ প্রশ্নের আগে যে বিষয়ে কথা বলছিলাম তা হচ্ছে যে পরীক্ষা নিয়ে এবং আপনি বলছিলেন যে 
কোন রোগীকে যদি আপনাদের হিস্ট্রি শুনে বা শারীরিক ভাবে পরীক্ষা করেও মনে হয়ে থাকে যে হয়তো তিনি চিকনগুনিয়াতে আক্রান্ত তারপরেও আপনি বলছিলেন যে ডেঙ্গু পরীক্ষাটি করে নেওয়ার জন্য বিষয়টি কেন এই ধরনের পরামর্শ মানে অ্যাপারেন্টলি এই বিষয়টি শুনতে একটু প্যারাডক্সিক্যাল মনে হচ্ছে এটা দেখেন যে ডেঙ্গু জ্বর এবং চিকনগুনিয়া জ্বরের মধ্যে লক্ষণের মধ্যে অনেক মিল অনেক মিল সো আবার দুইটা চিকিৎসা পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন ডেঙ্গু জ্বরের থেকে অনেক সিরিয়াস জটিলতা দেখা দিতে পারে হসপিটালে পেশেন্ট ভর্তি করতে হতে পারে চিকনগুনিয়া যদিও খুব ভোগায় পেশেন্টরা সাফার করতেছে কিন্তু চিকনগুনিয়া জ্বরে কোনো ধরনের সেরকম সিরিয়াস কোনো জটিলতা খুব আনকমন বা রেয়ার সো ডেঙ্গু জ্বর কিনা এটা অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে चिकनगुनियाते जेहतु व्यथा था स्वाभाविक भाव रोगी व्यथार ओष खा प्रवणता एखने बस तो जो इटना डेन्गु जर हो व्यथार ओष खाए তাহলে এটার জন্য খুব সিরিয়াস জটিলতা দেখা দিতে পারে জি সেই জন্য যে ব্যথার ওষুধ পর্যাপ্ত শক্তিশালী ব্যথার ওষুধ দিতে হলেও আগে ডেঙ্গুটাকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে জি এইবার আসছে চিকনগুনিয়া জ্বরের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে পরীক্ষাগুলো করে নেওয়ার প্রয়োজন এর পরবর্তী যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে চিকিৎসা বা পরামর্শ আপনারা কিভাবে দিয়ে থাকেন রোগীদের আমরা রোগের ইতিহাস শুনে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করি যে এটা চিকনগুনিয়া জ্বর কিনা এবং আমরা রক্তের কণিকাটা পরীক্ষা করি তিন দিন পরে ডেঙ্গুটা পরীক্ষা করি আর সাত দিন পার হয়ে গেলে চিকনগুনিয়াটা আমরা রোগীদেরকে উৎসাহ দেই যে চিকনগুনিয়াটাও পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এটা আসলেই চিকনগুনিয়া ছিল কি না প্রথম তিন দিন আমরা রোগীদেরকে প্যারাসিটামল খেতে দিই প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে এনকারেজ করি এবং যেন জ্বর আসলে যাতে গা হাত পা ভিজা কাপড় চিপে মুছে রাখে জ্বর যদি একশো চারের উপরে যায় তাহলে যাতে সাপোজিটরি ব্যবহার করে আবার প্যারাসিটামল যাতে একদিনে চার গ্রামের বেশি না খায় এ ব্যাপারেও যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে আর রক্ত টেস্ট না করে যাতে ব্যথার ওষুধ না খায় এটাও জরুরি জি ধন্যবাদ আরেকটি ফোন নিয়ে আমরা এই আলোচনায় আসছি জি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো जर कारण हाटुते मजाए हाथ कब्जी भेतरे व्यथा प्रचंड व्यथा तब जर मापल जर मापते देखा जाए जर ता बस ना टैबलेट दिए उठते शुद्म खबर पेड़े दाड़ा बमी ते सब पड़े जाए ओषुद गो तो पड़े जा बमिर कारण एक डाक्टर शरीर ठीक है दर्शक साथ ही थकूँ उत्तर जी जी विषय जो चिकनगुनिया रोग लक्षण उन्नी जेमन बोलें जो जर खूब बसिना तो अनेक समय रोगी आसे जे जे शुदू जर व्यथा नहीं तो आर क्यों क्यों आसें जर खूब एक व्यथाई बस 
আবার কারো কারো ক্ষেত্রে জ্বর খুব কম ব্যথা মোটেও নাই র্যাশ স্কিনে লাল লাল চাকা র্যাশ চুল কাটছে এই ধরনের কমপ্লেইন বেশি করেন তো এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে জ্বরের সবগুলা লক্ষণ চিকুনগুনিয়া জ্বরের সবগুলা লক্ষণ কিন্তু একজনের হবে না হ্যাঁ কারো শুধুই জ্বর থাকতে পারে কারো জ্বর কম থাকতে পারে ব্যথা বেশি থাকতে পারে আবার কারো হয়তো র্যাশটা বেশি হতে পারে আর ওনার ওয়াইফের ক্ষেত্রে যেটা ওনার বয়সটা জানতে পারলে ভালো হতো যাদের বয়স বেশি তারা চিকুনগুনিয়া জ্বরে বেশি কাবু হয়ে যায় তো এই বমি হওয়াটাও খুব চিকুনগুনিয়া জ্বরে আমরা খুবই দেখছি বমি হয় অনেক বেশি অনেকে লুজ মোশন বা পেট খারাপও হয় অনেক বেশি তো বমি অবশ্যই ভালো বমির ওষুধ দিয়ে বন্ধ করতে হবে প্রয়োজনে ইনজেকশনের মাধ্যমে এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে বমির কারণে যাতে তার রক্তের লবণ কমে না যায় এই জন্য ওটা পরীক্ষা করে ইলেকট্রোলাইট বলি যে আমরা টেস্টটা পরীক্ষা করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেভাবে কারেকশন করতে হবে আর পেট খারাপের জন্য উনি যে ব্যবস্থাপত্র নিয়েছেন এটা ঠিকই আছে যে বেশি করে প্রতিবার বাথরুমের পরে থেকে স্যালাইন খেতে হবে যাতে পানি শূন্যতা না হয় জি এবং এর সাথে সাথে আরেকটি বিষয় তা হচ্ছে যে উনি বলছিলেন যে তীব্র ব্যথা সেই ক্ষেত্রে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে পরীক্ষা করে যদি কোণিকা ঠিক থাকে সেই ক্ষেত্রে তীব্র ব্যথার ওষুধ যাওয়া যেতে পারে দেওয়া যেতে পারে জি ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে শুনবো তার আগে একটি বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর সিয়াজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি চিকনগুনিয়া জ্বর নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মহিউদ্দিন আহমেদ সহকারী অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ ডক্টর সিয়াজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই বিরতির আগে আপনি আমাদের বলছিলেন যে চিকনগুনিয়া রোগের উপসর্গ পরীক্ষা নিরীক্ষা কীভাবে করা হয় এবং কিছুটা ট্রিটমেন্ট সম্পর্কেও বলেছিলেন ট্রিটমেন্টে যাবার আগে আরেকটি বিষয় আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই যে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি যদি নিশ্চিত বা তিনি ধারণা করে থাকেন যে হয়তো তিনি চিকনগুনিয়া জ্বরেই ভুগছেন সেই ক্ষেত্রে ওনার কি চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি না বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার প্রয়োজন আছে কি না এ বিষয়ে আপনার মতামত কি আমি বলবো যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত কারণ ডেঙ্গু জ্বর এর লক্ষণও অলমোস্ট আমরা বলবো যে প্রায় খুবই কাছাকাছি চিকনগুনিয়া জ্বরের মতোই এবং ডেঙ্গু চিকনগুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি সিরিয়াস একটা রোগ যেটা অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে সে কি আসলে চিকনগুনিয়া নাকি ডেঙ্গুতে ভুগতেছে দ্বিতীয়ত যে চিকনগুনিয়ার জন্য যে ব্যথার ওষুধ সে খাবে আর কি বা আমরা যদি তার জয়েন্ট পেইনের জন্য ভালো ব্যথার ওষুধ দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে নিশ্চিত হইতে হবে যে তার রক্তের কণিকা ভালো আছে এবং তার ডেঙ্গু জ্বর নাই ধন্যবাদ আরেকটি ফোন নিয়ে আমরা এই আলোচনায় আসছি জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো জি বলুন শুনতে পাচ্ছি আমি মিরপুর থেকে বলছিলাম আমার বয়স 45 ঈদের 7 দিন আগে আমার জ্বর হয়েছিল জ্বর আপনার দেহ থেকে পলে দুই খুব বেশি না কিন্তু শরীরে প্রচন্ড ব্যথা জয়েন্টে জয়েন্টে তারপরে আমি জ্বরটা তিন দিনেই সেরে গেছে কিন্তু ব্যথার তিন দিন পরে আমার শরীরে এত র্যাশ হয়েছে যে নিজের শরীর নিজে দেখে ভয় পাচ্ছি একদম শরীর টরির ফুলে মুখ টুক ফুলে খুব খারাপ অবস্থা পরে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম উনি টেস্ট করলেন ব্লাড এবং ইউরিন বলল যে চিকনগুনিয়ায় কিন্তু এখন ব্যথা কোনোভাবেই আমার যাচ্ছে না আর আমার হাড় ক্ষয় জনিত সমস্যা আছে পায়ে হাঁটুতে এই ব্যথাগুলো এত বেড়ে গেছে তো এখন আমি আবার অর্থোপেটিক ওনার কাছে গেলাম উনি প্যারাসিটামল সাথে অন্য ওই হাত ক্ষয়জনিত ওষুধ দিচ্ছে এবং থেরাপি নিচ্ছি আমার ডান পায়ে হাঁটুতে বিশেষ করে বেশি সমস্যা তা এখন আমার হচ্ছে প্যারাসিটামল খাওয়া বাদ দিলেই সারা শরীর ব্যথা আর মানে আমি সহ্য করতে পারতেছি না এদিকে আমার পোষাপ প্রচন্ড লাল হচ্ছে আমি দুই তিন দিন ধরে খেয়াল করতেছি 
খুবই লাল হচ্ছে এবং আপনি কি মনে করেন যে পানি গ্রহণের সাথে বা পানি খাবার সাথে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে যে পানি কম খাওয়া হলে এমনটি হচ্ছে এই ধরনের কি কোনো বিষয় রয়েছে আমি তো পানি যথেষ্ট খাচ্ছি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট প্রসাব হচ্ছে কিন্তু পশুদিন দেখার পরে কাল থেকে আমি ডাব ডাব খাচ্ছি এসবগুলে ভুষি তারপরে গ্লুকোজ আমার ধারণা উনি ইউরিন লাল বলতে বা প্রসাব লাল বলতে যেটা বুঝাচ্ছেন সেটা হলো যে করা হচ্ছে রক্ত যাচ্ছে এরকম মনে করতেছি না তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইউরিনটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে তবে করা হলেই সাধারণত অনেক রোগী মনে করেন যে ইউরিনের রঙটা একটু লালচে দেখায় যে ইউরিন মনে হয় লাল হচ্ছে বা রক্ত যাচ্ছে তো এটার জন্য ওনাকে বেশি বেশি ঠিকই আছেন যে বেশি বেশি পানি খেতে হবে ডাবের পানি ফ্লুইড তরল জাতীয় খাবার যত বেশি পাওয়া যায় জি এবং উনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে প্যারাসিটামল কন্টিনিউ করা যাবে কিনা এই ব্যথার জন্য এই জিনিসটা রোগীদের জন্য আবার বলতেছি যে চিকনগুনিয়া জ্বরে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না এবং এই জ্বরে আসলে রোগীরা কষ্ট পাচ্ছে মেইনলি এই জয়েন্টের ব্যথা দিয়েই বেশি সবার মেইন কনসার্নটাই হলো যে জয়েন্টের ব্যথা কাজে কর্মে যেতে পারতেছে না অফিসে যেতে পারতেছে না তো দুই রকম ব্যথার ওষুধ আছে একটা আমরা বলি ব্যথা কমানোর ওষুধ প্যারাসিটামল ছাড়াও সাধারণ যে ব্যথার ওষুধগুলো বাজারে পাওয়া যায় আর আরেক ধরনের ওষুধ আছে প্রদাহ কমানোর তো চিকনগুনিয়া ওনার যেহেতু জ্বর বেশ কয়েকদিন আগে ভালো হয়ে গেছে এখন আমার মনে হয় যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ভালো ব্যথার ওষুধ এবং প্রদাহ কমানোর ওষুধ যদি উনি কন্টিনিউ করেন তাহলে ওনার এটা খুব দ্রুত উপশম হবে উপশম হবে ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উত্তরটি পেয়ে গিয়েছে যে বিষয়টি নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন যে জয়েন্ট পেইন যে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এমনকি আমাদের বেশ কিছু দর্শক ফোন করলেন তারাও বলছেন যে জ্বর সেরে গিয়েছে কিন্তু জয়েন্ট পেইনটি পারসিস্ট করছে এবং এ বিষয়ে আপনার আর কোনো বিশেষ পরামর্শ রয়েছে কিনা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ হলো যে জয়েন্টের ব্যথাটার জন্য ভালো মেডিসিন আছে ভালো মেডিসিন আছে অনেকে ভাবতেছে যে এটার কোনো ওষুধ নাই মেডিসিন নাই সো তারা বাসায় শুধু প্যারাসিটামল খাচ্ছে এবং পরামর্শ নিচ্ছে না কিন্তু এটা ঠিক না এটার প্রদাহ এবং ব্যথা কমানোর জন্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে খুব ভালো মেডিসিন আছে যেগুলো খুব দ্রুত ব্যথা উপশমের জন্য কাজ করে এবং রোগীকে তার সাধারণ বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে সহায়তা করে তবে ঠিক যেমনটি আপনি বলছিলেন যে ব্যথার ওষুধগুলো ব্যবহার করবার পূর্বে তাকে অবশ্যই ব্লাড টেস্ট করে দেখে নিতে হবে নিশ্চিত হতে হবে জি এবার একটি বিষয়ে আপনার আলোচনা থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে যারা বয়স্ক সিনিয়র সিটিজেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চিকনগুনিয়ার প্রকোপটি বেশ বেশি এই ধরনের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ রয়েছে কিনা এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আমরা এই এই সিজনে চিকনগুনিয়া জ্বরে সবচেয়ে বেশি ভর্তি রুগী আর কি হসপিটালে ভর্তি হওয়া লাগছে এরকম রুগী প্রায় সবাই বয়স্ক বেশিরভাগই বয়স্ক রুগী যাদের বয়স ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর আশি তারা আসলে এই জ্বরে অনেক সাফার করতেছে শরীর অনেক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অনেকে বিছানা থেকে উঠতে পারতেছে না অনেকে ইউরিন বা প্রসাব ধরে রাখতে পারতেছে না এবং কারো কারো আরও অনেক কিছু জটিলতা দেখা যাচ্ছে আর কি তো বয়স্কদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং প্রয়োজনে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা দরকার জি এবার আসতে যাচ্ছে আরেকটি স্পেশাল গ্রুপের কথাই সেটি হচ্ছে যে গর্ভবতী মা তারা যদি চিকনগুনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় এবং ঝুঁকি কেমন থাকছে স্বাভাবিকভাবেই প্রেগনেন্ট লেডি যারা তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন যে একটা হলো তার নিজের জন্য কোনো ঝুঁকি কিনা এবং তার বেবির জন্য এটা কোনো ঝুঁকি কিনা তো চিকনগুনিয়া জ্বর যে ভাইরাসটা চিকনগুনিয়া ভাইরাস এটা বাচ্চার দেহে মায়ের দেহ থেকে বাচ্চার দেহে যেতে পারে যদিও সেই সম্ভাবনাটা অত্যন্ত কম কিন্তু এরকম এভিডেন্স আছে যে এটা যেতে পারে সো আমার মনে হয় যে বাচ্চাকে এটা একটু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যাদের তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে 
বাচ্চা পেটের ভিতরেই তো বাচ্চাদের মনিটর করা যায় তো জ্বরের পরে মায়ের জ্বরের পরে বাচ্চাটা পেটের ভিতরে সুস্থ আছে কিনা এটার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা আছে এটা একটু সতর্কভাবে মনিটর করা করা যেতে পারে সাথে সাথে আরেকটি বিষয় খুব সংক্ষেপে উত্তরটি নিব তা হচ্ছে যে যারা নার্সিং মাদার অর্থাৎ যারা ব্রেস্ট ফিট করছেন তারা যদি আক্রান্ত হন চিকনগুনিয়াতে সেই ক্ষেত্রে তারা কি ব্রেস্ট ফিডিং কন্টিনিউ রাখতে পারবেন কি পারবেন না জি পারবেন এটা চিকনগুনিয়া ভাইরাসটা বেস্ট মিল্কের মাধ্যমে ছড়ায় না বা ট্রান্সমিশন হয় ধন্যবাদ আমরা আমাদের আয়োজনের একেবারেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি সবার শেষে যে বিষয়টি জানতে চাইবো তা হচ্ছে যে চিকনগুনিয়া থেকে চিকনগুনিয়া এমনকি ডেঙ্গু এই দুটি থেকে দূরে থাকবার উপায়গুলো কি কি সংক্ষেপে আমাদের বলে দিন আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে দুইটাই মশাবাহিত এবং এডিস মশা তো আসলে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে ঢাকা শহরে বা যেসব অঞ্চল এখন ঢাকা শহর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও চিকনগুনিয়া ছড়ায় পড়তেছে তো মশা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটা আসলে জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে অলরেডি আমাদের সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারা উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং চিকনগুনিয়ার প্রকোপ কিছুটা কমে আসছে যে মশা নিধন করতে হবে বৃষ্টির কারণে যখনই বৃষ্টি হচ্ছে পানি জমতেছে মশা বাড়তেছে এবং চিকনগুনিয়ার প্রকোপও আবার বেড়ে যাচ্ছে আর বাসায় সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে কোনো এই মশাটা কিন্তু স্বচ্ছ পানিতে ডিম পারে সো টবের পানি অথবা কোনো জায়গায় যাতে পানি জমাটবদ্ধ না থাকে স্বচ্ছ পানীয় হোক ভালো পানি হোক এটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে জি ধন্যবাদ স্যার আমাদের সময় দেবার জন্য এত ব্যস্ততার ভিতরে दर्शक आज एखे शेष करते हम समय स्वल्पतार जो सामने दिन अन्न को विषय नहीं कथा से पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थान धन्यवाद